சித்தகிட்ட சித்தகிட்ட தேசம் கேட்ட ஓ வச்சு மாமா சீசரப்பட்டார் ஆக இந்த பஞ்சபூத சக்தி பஞ்ச உலோக சக்தியாக பஞ்ச பூதங்களின் சக்தியாக பஞ்ச முகங்களின் சக்தியாக பஞ்ச மூலிகளின் சக்தியாக பஞ்சாட்சர சக்தியாக பஞ்ச பட்சி சக்தியாக பஞ்ச அங்கங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சாக சக்தியாக ஐ புலன்களின் நிலைகளாக நிலம் நீ தீவழி விசும்புடு ஐந்து கலந்த மயக்கம் என்று சொன்னானே சொல்கிறார் இவர் அகசியத்தெல்லாம் அறிந்தவர்களாக தமிழியா கண்டத்திற்கு மறைஞ்சி விட்டார்கள் புதைந்து விட்டார்கள் சேர்ந்து விட்டார்கள் என்றெல்லாம் வரலாற்றில் சொல்லப்படுகின்ற கதைகளெல்லாம் தவறான நிலைகளாக இருக்கிறது அது ஜலத்திலே சமாதியாக வேண்டுவர்கள் ஒரு தீவு நிலையிலே வாழ்ந்த செல்வர்கள் எல்லாம் முக்திக்கான பாதையை கண்டறிந்தவர்களாக தங்களுக்குள்ளே கொண்டறிந்தவர்களாகத்தான் இருக்க முடியும் என்ற உண்மை இங்கே காட்டப்படுகிறது இந்த முக்கோரை இயக்கம் வரும்பொழுது தான் நான் இந்த ஆண் பெண் என்ற இயக்கம் வருகிறது அது காற்று என்ற சக்தியாக செல்வரக்கூடிய அருகணிகளிலும் செல்வடுகிறது மேல்நோக்கிய முக்கோணம் சிவமாகவும் கீழ்மையக்கோணம் சக்தியாகவும் செல்வடுகிறது இந்த ஐந்து என்ற நிலை வரும் நான்கு என்ற நிலை வரும்பொழுது அது நான்கு சதுரமாக காட்டப்படுகிறது அதுவே மிருக சீரம் என்ற மிருகநிலையிலாகவும் நான்கு கால் நிலையிலே ஐந்தாவது சுற்றி மக்களாக ஆடுக என்ற ஐந்து ஐந்தாவது நிலை என்பது வாழாக இருக்கிறது வாழாம்பையாக ஜுவாலாம்பையாக மிருகங்களின் வாழ் சக்தி வாழாம்பையாக காட்டுகிறது ஆஞ்சநேயரின் வாழின் சக்தி என்னவென்று அவருடைய புராணத்தில் சுட்டி காட்டப்பட்டுகிறது இவை ஜுவாலையாகவும் இருக்கிறது ஆற்றிற்கும் வாழை ஆண்டவன் அளந்து தான் வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஆக இது நீர்த்து வாழையாக மாறும்பொழுது இத்தென்ற வாழை சக்தி அங்கே நீர் சக்தியில் செயல்படக்கூடிய தன்மையும் வருகிறது இந்த மான்கள் இந்த மாயன்கள் ஐந்துக்கு மேல் பஞ்சபத சக்தியை இருந்து ஐந்து இயக்கத்தில் தான் அவருடைய எண்களை அமைத்தார்கள் என்பது ஆச்சரியமான உண்மை அவர்கள் முட்டிக்கு செல்கின்ற வழியை அறிந்திருந்தார்கள் இவைகளை புரிந்திருந்தார்கள் எனவே தான் இந்த முரியா கண்டம் கடலுக்குள் செல்லவில்லை இந்த பூமியிலே சொர்க்கத்தை படுகின்ற ஒரு உடலுக்குள் சென்றிருக்கிறது சமீபத்தில் கூட ஒரு மிகப்பெரிய சுரங்கப்பாதை கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது மெக்சிகோவுக்கு அருகில் அமெரிக்கா என்று எண்ணுகிறேன் சரியாக நினைவில்லை அந்த சுரங்கப்பாதை மிகப்பெரிய நீரோட்டம் உள்ள குகைப்பாதையாக இருக்கிறது குகையில் மனிதர்கள் வாழ்ந்தார்கள் தவன் செய்தார்கள் அங்கே நீர் சக்தி இல்லை குகையில் எவ்வாறு உருவாகின்றன மலையிலே சுண்ணாம்பு பாறைகள் இருக்கின்றன சுண்ணாம்பு பாறையிலே மலை பிடிந்து நீர்க்கசிவு அங்கே வரும்பொழுது ஈரம் பட்டவுடன் சுண்ணாம்பு புகையாக மாறுகிறது ஒரு குறிக்கின்ற தன்மை உருவாகிறது அந்த சுனாம்பு இருந்தவரம் நீக்கப்படும் பொழுது அது ஒரு குகை என்ற வீடாக அங்கே அமைக்கப்படுகிறது இதுவே குகா என்ற நிலையிலே மயிலிலே சொல்லப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட குகையை சிக்கி காதுகளுக்குள்ளே இருக்கிறது செவி பிரணவு வடிவமாக இருக்கிறது ஓங்காரம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது மயில் தோகை விரித்து மேகத்தை கண்டாடும் பொழுதும் அந்த ஓங்காரத்தை நிலை எங்கே வருகிறது இந்த ஓங்காரத்தை உணவாக தனக்குள்ளே உட்கொள்கின்ற தன்மை வண்டிகளின் நீங்காரத்திலும் இருக்கிறது இந்த ஓங்காரத்தை உட்கொள்கின்ற தன்மையாக யானையில் பதிக்கப்பட்ட நிலையாக இருந்தால் இந்த ஓங்காரத்தை நிலையிலே உடல் பெற்ற நிலையிலாக மனித உடலை யானை முகண்டன் சேர்த்து சொன்னார்கள் இவையெல்லாம் கொர் என்ற நாதத்தின் நிலையில் இந்த குரங்கின் மனக்குரங்கின் நிலைகளாக விதி விளையாட்டுகளாக இருக்கிறது என்ற தன்மையில் தான் இந்த குர் என்ற சத்தம் குரட்டி விடும் பொழுதும் வருகிறது தவளின் நிலையிலும் வருகிறது குரங்குகளின் நிலையிலும் வருகிறது இதுவே கர் என்ற கர்ஜனையாக மறுபொழுது சிங்கநாதமாக ஒரு சிங்காசனமாக சிம்மாசனமாக அரிய நிலையாக காசியில் விஸ்வநாதன் காசியிலே பிறந்தால் முக்தி என்று சொல்லி வைத்தார்கள் ஆக சப்தாளிகள் எண்களுக்குள் எழுத்துக்களுக்குள் மகா ரகசியம் அடைகிறது எண்களுக்கும் தமிழில் எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றெல்லாம் நீங்கள் தொடர முடியாது பின்பற்ற முடியாது கடினமாக இருக்க வேண்டிய எளிமையாக மகரிசி நமக்கு வெற்றியெல்லாம் வகைத்து கொடுத்திருக்கிறார் சிஎம் என்பதில் இனிப்பு வைத்து போல் நமக்கெல்லாம் வழங்கியிருக்கிறார் ஒரு சதுரம் உருவாகும் பொழுது அங்கே ரம் என்ற மந்திர சக்தி வருகிறது அதுவே உயிரின் தோற்றமான பிறகு சதுர்த்தி என்ற நிலையாக நமக்குள்ளே செயல்படக்கூடிய நிலை வருகிறது வினை வினை வினைகளை தீர்த்து அவையெல்லாம் முக்திக்கான விதைகளாக மாற்றக்கூடிய மகா சக்தி பெற்ற நிலைகளாக மாயன்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அஞ்சு என்ற பஞ்சபூத சக்தி என்ற மயக்கத்தின் உலகத்திலே சென்று இந்த மயக்கமே பரவச மயக்கமாக உள்ளது ஞானியாக மாறுகிறார்கள் பித்த மயக்கமாக மாறும்பொழுது பைத்தியமாக மாறுகிறார்கள் ஆக ஒரு குழந்தையை போல் மாறுவது என்ற மகா சக்தி எல்லாம் இந்த ஐம்புலங்கள் என்ற தன்மையில் இருக்கிறது இந்த ஐந்து விரல்கள் சக்தியாக ஆண் பாகம் அமைந்தாக பெண் பாகம் அமைந்தாக இடதுபக்க ஆண் இடதுபக்க வளர்வக்க விரல்களிலே இருக்கிறது அதை நான்கு விரல்கள் தலையிலே தலையிலே ஊன்றப்படும் பொழுது நான்கு மருந்துகளுக்கு இடையே அமையும் பொழுது அந்த அமரி சக்தி வருகிறது இதுவே சிதம்பரம் மாலையத்திலே தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது கால்களை வைத்து இருபத்தேழு என்ற எண்ணின் சுய சூட்சும சக்தியை அங்கே மறை வைத்து 
செவ்வாய் என்ற மூன்று பிறை உடையவும் முருகன்றிலேயே நமது உடலுக்குள் இருக்கிறது என்ற உண்மையை மறைத்து வைத்து செவ்வாய் ஸ்தலமாக பல நீடிக்கிறது என்ற உண்மையை சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்கள் இந்த செவ்வாய் ஞானகாரங்கன் என்றெல்லாம் பல்வேறு நிலைகளை சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு என்ட்ரி என்ற பெருக்கல் வரிவத்தை நம்முடைய முன்னோர்கள் வெளிவிட்டார்கள் இந்த என்ட்ரி என்ற பெருக்கல் வரிவ ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் ஒரு சதுரித்து நிலம் எடுக்கப்படும் பொழுது அதுவே சதுர்த்தியாக இருக்கிறது சதுரேது மங்களமாக இருக்கிறது அதுவே சதுர கல்வி என்ற நிலையிலும் செல்வக்கூடிய தன்மை அங்கே உண்மை வருகிறது இதுவே சதுரம் ரம் என்பது நிலத்திற்கான அதிர்வாக இருக்கிறது நிலம் சதுரமாக பிரிக்கப்படுகிறது வகுக்கப்படுகிறது இந்த சதுரம் என்பது நான்கு முள்ளிகள் இணைக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இதுவே எண்கோணமாக மாறக்கூடிய தன்மையும் அதிலே வருகிறது ஆக இந்த சதுர விளையாட்டு நான்கு முக்கோண்கள் இணைந்த நிலைகளாக காட்டப்பட்டிருக்கும் இதுவே எட்டாக மாறும் பொழுது முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி என்பது நாற்பத்தி ஐந்து டிகிரி கோணத்தில் செயல்படக்கூடிய உண்மை எங்கே வருகிறது சதுரமாகும் பொழுது தொண்ணூறு டிகிரி என்ற செங்கோட்டு புக்கான மாதிரி நமது உடலை இரண்டு விதமாக சதுரித்து இந்த சதுரம் என்பது கையிலே சதுரக்கையாக வரக்கூடிய நிலைகளும் உண்டு கையிலே சதுரக்கையும் உண்டு வட்டக்கையும் உண்டு இவற்றிற்கெல்லாம் மையமாக உள் அங்கே என்று சொல்லக்கூடிய அங்காரகன் அங்கே இருக்கிறான் மாயன்களின் எங்கள் விளையாட்டிலே முப்பத்தி நான்கு விதி வியாதி இயக்கமாக இருக்கிறது அது பெருவர்கள் என்று குருவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆட்டுவீட்டு விரல்களுக்கு கீழே ராகுரேகையாக இருக்கிறது சுற்று மிரர்களால் ஒருவரை சுட்டி காட்டும் பொழுது மற்றும் நான்கு விரல்கள் உன்னை காட்டுகிறதா என்று சொல்கிறார்கள் நமக்குள்ளே வினைகள் விதைகள் குறை சொல்லும் பொழுது குற்றம் பார்த்தால் சுற்றமிழை என்ற குறைகளை எடுக்கும் பொழுது நான்கு புலிகள் உடல்களை உருவாகிறது இதைத்தான் நான்முகன் என்று சொன்னார்கள் மும்மூர்த்தி என்ற நிலையில் வரும்பொழுது அந்த முக்கோணம் பரணி என்ற மகாசக்தி வருது பரணி என்ற தன்மையெல்லாம் பல்வேறு சித்து விளையாட்டுகளில் சென்று பாடிய ஒளியை சொல்லியிருக்கிறோம் கருவி சித்திரின் திருவிழாக்கள் என்ற நிலையில் ஆக இந்த மாயங்கள் முக்தி செல்கின்ற வள ரகசியத்தை கண்டறிந்தார்கள் எவ்வாறு பூர்வ எழுதியும் பொழுது இடதுபக்க தொழிலிருந்து வலதுபக்க இருப்பிற்கு அணியும் பொழுது அது தெய்வீக சக்தியாக இருக்கிறது திதி செய்யும் பொழுது இடதுபக்க தோளுக்கும் வலது பக்க தோள்பட்டைக்கும் இடதுபக்க இடுப்பிற்கும் இடையே புனில் என்ற நிலை வருகிறது இந்த இரண்டும் இணைந்த மகா மாயா உலகமாகத்தான் உலகம் இயங்கி கொண்டிருக்கிறது ஒன்று நம்முடைய உயிர் சக்தியின் அவர் உதாரணங்கள் வெளியாக வெளியேறி சத்து போனால் செத்து போகும் என்ற நிலைகளாக செயல்படக்கூடிய நிலை மாயங்கள் நிலையில் வருகிறது இது ஏழு விதமான சூரியனின் ஒளியிலே செயல்படக்கூடிய ஆத்ம சக்தி ஏழு விதமான நிலையில் இருக்கிறது இதுவே ஏழு சுரங்களாக இருக்கிறது இதுவே சப்த மாதாக்களாக இருக்கிறது இதுவே ஏழு செய்யும் கூட அழைக்கப்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது சப்த ராகங்கள் சப்த மாதர்கள் சப்த விடங்கள் தரங்கள் என்று கூட ஈஸ்வரன் உள்ள வாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கும் சப்த ரிசிகள் என்ற நிலை எட்டாம் நிலை சுற்றுமாக அருந்தி என்று சொல்லப்படுகிறது இவை எல்லாம் பிடரிக்கண்ணுக்கு கீழே முதுகெலும்பின் மேற்பாகத்தில் இருக்கிறது அலோபதி மருத்துவத்தில் கூட அதற்கான தனி பெயர் இருக்கிறது அதற்குள் செல்ல விரும்பவில்லை ஆக இந்த ஏழு தாதுக்களின் இயக்கம் ஜாதக கட்டம் என்று சொல்லக்கூடிய பன்னெண்டு காட்டங்களை வகித்து அதை சதவித்து போட்டிருக்கிறார்களே அப்படிப்பட்ட நிலையின் தன்மை இந்த உடலுக்குள்ளே ஏழு தாதுக்களை விளையாட்டு நடக்கிறது ஏழு தாதுக்கள் ஒன்று சில நிலையிலே எட்டாவதான உயிர் சக்தி விந்தாக ஆணுக்கும் நாளமாக பெண்ணுக்கும் உருவாகிறது சுக்கல சுரோதமாக மாறுகிறது ஆக இந்த ஏழு என்ற சுழற்சி கேட்பாடுபட்டு எட்டாவது நிலை உருவாகித்தான் கங்கை ஏழு குழந்தைகளை எரிந்த நாட்டிலே எட்டாவதாக மகா சக்தி பெற்ற கங்கையின் மைந்தனாக அவதாரம் அங்கே நடக்கிறது இவையெல்லாம் பஞ்சபூத இயக்கங்களாக நம்மளது தலையிலேயே நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற நிலையில் உண்டு மாயன் சக்கத்தை தலையிலே பொருத்தி பார்க்கும் கலையை இன்னும் மகரிசி நமக்குள்ள எண்ணத்தின் அலைகளாக வெளிப்படுத்தவில்லை அதற்காக சிலையாக சமைந்து நிற்கின்ற சிலையாக அமைந்து சிலையாக சமைக்கப்பட்டு நிற்கின்ற நிலையாக நாம் மாறிவிடுகிறோம் உடல் நிற்கலே இடுப்புக்கு மேல்தான் இடுப்புக்கு மேலே செயல்படக்கூடிய ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது அது ஐந்து கட்டங்களிலே செயல்படக்கூடிய நிலை இருக்கிறது இதுவே சொத்தி சக்கரமாக வளப்பக்க இடப்பிடிச்சாக வளம்பறி இடம்பறி சங்காக பணிக்கிடும் என்ற தன்மையிலும் செயல்படக்கூடிய நிலை அங்கே வருகிறது ஆக இவையெல்லாம் உடல் நிலையிலே தலையிருந்து கால்வரி பூர்ணமாக அறியக்கூடிய ஒரு மகா பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இவையெல்லாம் ஏழு என்ற எண்களின் கட்டமாக நமது உடலில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய வெல்லக்கூடிய மகா சக்தி விதியை மாற்றக்கூடிய சக்தி உந்திக்கமலம் என்று சொல்லக்கூடிய உடலின் மையத்தில் செயல்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு எண் இருக்கிறது ஒரு மைய எண் வருகிறது அது மாயன் கட்டம் என்ற தாயக்கட்டமாக இருக்கிறது அந்த தாயக்கட்டத்திலேயே பல்வேறு நிலையில் மகிழ்ச்சி சுட்டி காட்டியிருந்தாலும் தனி நபர்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் எல்லாவற்றையும் நாம் அடைவதற்காக எல்லாவற்றையும் அறிவதற்காக எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்காகத்தான் இந்த அனுபவிப்பதற்காகத்தான் இந்த உலகம் நமக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கிறது சூரியனிடம் பேதமில்லை இனபேதமில்லை மொழி பேதமில்லை சந்திரனிடம் இல்லை பேதமில்லை எல்லோருக்காகவும் சந்திரன் வருகிறான் எல்லோருக்காகவும் சூரியன் வருகிறது காற்று எல்லோருக
இந்த பூமியிலே ஒரு நேர்கோட்டுக்கு சாத்தியம் இல்லை 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 இல்லவே இல்லை நாம் தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க பாகம் நெண்டிக்கை செல்லலாம்